Всем привет, добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о новых ароматах, о новинках, о парфюмерных новинках, которые только-только вышли в 2023 год. Конец года, много парфюмерных новинок перед Новым годом, Рождеством. И, как правило, все эти новинки вот прям вот топ. Такие, вы их долго ждете, они появляются, и они вот прям оправдывают ваши ожидания. Я постараюсь как можно подробнее рассказать о них, но, конечно, нужно самим идти, пробовать, носить на коже. Здесь будет и люкс, и здесь будет и ниша. Давайте начнем с нишевых ароматов. А, и в конце, в конце я вам расскажу о своем новом аромате, который у меня появился. Я о нем очень-очень-очень долго думала и не хотела заказывать его вслепую. Наконец у меня появилась возможность с ним познакомиться, я с ним ушла домой. Это, это вообще это такой прям м -м, сказка. Давайте начнем с ароматов нишевых, с которыми я познакомилась. А, значит так, беру первый. Вот. А, у нас открылся недавно бьютик Либертин Перфюмери. И если вам какой-то аромат очень нравится, вы можете попросить, вам сделают вот такой отливантик, пробник. Вы его разносите и можете за ним вернуться, а можете нет. А эта новинка открыт, называется Кармина. Кармина. Я сюда вставлю имидж а, с картинкой, как это выглядит, чтобы вам все было понятно, а, чтобы вас не путать. Кармина. Очень красивый флакон такой а, винно-вишневого цвета. И аромат. Аромат, конечно, классный. Аромат классный, аромат совершенно, ну, на мой взгляд, не похожий на Крит. Крит для меня это такие... Они короли свежих цитрусовых ароматов. Ну, для меня или каких-то вот красивых букетов, да, цветочных. Здесь совершенно другая история. Здесь у нас вначале вот просто вот взрыв вишни, такой вот прям свежевыжатый вишневый сок. Вишня такая черешня, она не кислая, она такая сладкая, вкусная. Ну, слушайте, кто любит вишню, кто любит вишневые ароматы, понимают, да? Ореховость присутствует, вот все-все-все-все-все, что мы любим в этой вишне. Потом это все уходит в такую красивую розу, прямо тягучую, и вино. Вот для меня этот аромат, я его нанесла, и мы гуляли потом. Ну, долго гуляли, то есть я его прям прочувствовала. Был такой очень теплый, жгучий, жаркий день, я его прочувствовала во всей красе. А, начало, старт просто великолепный, потом вот это вот тягучая розовая винная а, фигерия идет. А в вазе он раскрывается мускусом, может быть, потому что была жара, может быть, потому что я уже устала и измоталась, можно так сказать. Вот этот мускус, он немножечко был такой вот, такой придушивающий немножко. Но мне кажется, да, в жару, наверное, вот так вот она раскрылась. А если чуть прохлада, если чуть больше ветра, воздуха, это будет, конечно, совершенно другая история. Но аромат прекрасный, аромат совершенно не похож на крит. Такой, знаете, он вот прям вишенка на торте а, этого парфюмерного дома. Очень красивый, мне кажется, идеальный для девушек, ну хотя нет, и для мужчин тоже. Но для меня вот эта вот вишня, она вот такая прям девичья, 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 девичья. Хотя мужчина, который нам дал попробовать этот аромат, он вот прям такой очень мужественный, он говорит, я сам не ожидал, я вот просто в восторге от него. И действительно он на нем тоже очень красиво раскрывался. Удивительно. Не, ну что тут удивительно? Это все, вы знаете, как, как подать. Классная, классная кармина. Попробуйте обязательно эту новинку, если есть у вас возможность. Если вы любите вишню, то это просто must-have, обязательно нужно пробовать. Следующий аромат. Следующий аромат тоже будет из нишевой категории, и потом уже перейдем к люксу. А, тоже будет из бутика Либертин. А, в него я влюбилась. В него я влюбилась. Надеюсь, Дед Мороз мне его подарит на Новый год. Это очень красиво. Тоже у нас Либертин. Вот так выглядит пробник. И это у нас Амуаш Гайденс. Новинка от Амуаш. Бесподобно красивый розовый флакон. Сюда вставлю или сюда фото. Знаете, я нам его дал попробовать наш знакомый там, консультант. Он ну, просто профессионал. Очень хороший, приятный в общении молодой человек. Он говорит, попробую, это просто чудо. 
Я сама же не на вы, как вы знаете. Но вот этот попал мне в самое сердце, наконец-то. Наконец-то вот какой-то аромат, вот прям мне понравился на 100%. Это абсолютно моя история. А аромат 100% съедобный. Вот он вкусный, он какой-то ностальгический. Опять-таки для меня это всегда галочка, когда для меня происходит какой-то переход куда-то в прошлое, в детство, что-то такое. Вот в этом аромате я почувствовала, услышала аромат вот из детства. Сейчас расскажу, какой. О чем аромат? Аромат орехово-лактонный, молочный, древесный. То есть здесь для меня молоко не вот, вот просто вот молочные ароматы, да, вот этот крем. Здесь вот именно что-то готовое какое-то вот из молока, теплое молоко в каше, например, манная каша с орехами. Вот для меня этот аромат напомнил аромат манной каши с орехами, с фундуком, который мне бабушка делала. Это вкусно, это вот прям, ну, это вот прям было так трогательно, когда, я говорю, это же вот это и вот это. Ну, каждый свое, как каждый свое чувствует. Также здесь я чувствую такую тягучую соленую карамель, чуть-чуть солоноватую, очень такую вкусную тоже. Ну, это очень красивый аромат, очень стойкий, сложно его описать. Автор, кстати, Квентин Биш. Квентина Биш я очень люблю. Мне нравится то, что он делает, и для меня как бы, ну, я поняла, что вот прям мне нравится этот парфюмер. По стойкости, ребята. Если вы не любите стойкие ароматы, вам, наверное, не нужен этот аромат Гайденс от Амуаш, потому что стойкость у него какая-то просто феноменальная. Феноменальная. Я такого первый раз в моей жизни. Орто Паризи отдыхают вообще. Вообще. Этот пробник я нанесла когда в субботу мы гуляли, а потом я еще зачем-то в магазине повторила, да, был шик сделала, не знаю зачем. И сейчас среда, и он до сих пор каким какой-то вот прям его ДНК я ощущаю вот так вот иногда порывы проходят, хотя я мылась, я мыла голову уже два раза. Я не знаю, что это такое, это какая-то химия, или это он на меня так среагировал, моя кожа на него так среагировала. В общем, все вместе это очень-очень стойко, максимально. Ну, я еще, наверное, много напшикалась. Плюс шлейф. Шлейф какой-то просто космический. Если вы переборщите с ним где-то в помещении, это будет всем фронты, и вам в том числе. Ему нужен воздух. Если в помещении, его, повторюсь, нужно прям совсем чуть-чуть. Это вот на моем личном опыте я вам говорю, потому что мы потом пошли в гости к Вике, и в ее квартире, ну, как бы, я чувствовала, что это ту матч немножко. А так, конечно, он прекрасный, очень много комплиментов. На улице незнакомый мужчина делал комплименты. И, ну, это, это вот тут вот он прям вот вызывает внимание, он как павлиний хвост за вами вот тянется. Красивый, красивый аромат, максимально женственный, максимально какой-то вот прям, ну, в него хочется закутаться, и вот прям вот не хочется с ним расставаться. Классно, очень классно. Я думаю, это будет или любовь, или ненависть, как когда-то в Ганимед, да, было. Вот у меня вот с ним абсолютная любовь по всем просто пунктам, ну и, скорее всего, ожидаемо я его себе хотела бы в парфюмерный шкаф. Я не знаю, он, мне кажется, мне всю жизнь будет вот просто вечный ваш спутник, потому что сколько там миллилитров, и смотря на его стойкость, вам его вообще не нужно много, он еще вашим детям останется и, и детям детей, внукам. Вот. Ладно, переходим к ароматам из а, а, не масс-маркет, люкс, люкс, к ароматам люксовым. И новинка, о которой все много говорили, тоже ее ждали, наконец-то я до нее дошла, понюхала, восхитилась, это 
Dior, новинка от Dior, и это новый Жадор Лёр. Это у нас произведение Франсиса Киркиджана. Мне понравилось. Мне понравилось, мне понравился сам флакон с обновленным вот этим вот металлической вот этой штучкой. Элегантный, элегантный. И в отличие от классического Жадора, у меня есть классическая версия, я не знаю, нужна ли мне новинка, но если получу ее в подарок на Новый год, why not? А он красивый, он красивый. В отличие от классического Жадора, он более свежий, он более наполненный воздухом, он более какой-то свободный, что ли. А классический Жадор, он вот такой вот Жадор, Диор, а тут он более в нем, но больше полета. Что мне понравилось, ну, помимо жасмина, помимо вот... Жасмин -то тоже очень такой летучий, летучий, такой вот свежий, непридавленный, не густой вот этот вот тягучий, да, жасминище. А здесь ландыши, здесь ландыши, и, слушайте, ландыши никакую кашу не испортят, поэтому и в Жадоре, ну, это прекрасно. Вот это новинки, вот эти ландыши, вот эта свежесть. Очень красиво. Очень-очень-очень-очень. Очень красивый аромат, красивая новинка. Я прям порадовалась. Мне кажется, это будет такая вот прям новая какая-то волна чего-то такого свежего и прекрасного а, у Dior. Вот. Следующий аромат, тоже новинка из а, люкса. Это а, новинка от Джон Поль Готье. А, Divine. Но это не новинка, это опять фланкер их знаменитые вот этой вот э, женщины. А, флакон просто потрясающий, вот этот вот корсет, классика а, Готье и аромат. Аромат а, автор Квентин Биш. Я прям... Здравствуйте, Квентин, снова вы. Очень приятно. А, мне понравился. Мне безумно понравился. Это вообще совершенно другая история. То есть первая вот эта... Она в Divine тоже называлась, а, версия, она была тяжелая, она была немножко такая красивая, безусловно, вот это классик, да, по-моему, она называлась, но это было очень тяжело, это было, ну, так вот прям, а, пудрово, ванильно, сладко, здесь совершенно другая история, здесь современная, экстравагантная а, версия, соленых цветов, соленых фруктов и акватики. Очень странный замес. То есть тут белые цветы, здесь фрукты, здесь как появляется арбуз, фрукты такие, знаете, немножко химические, ну такие вот абстрактные фрукты в соли. Потом идет арбуз в такой в воде, в воде, в воде, в воде. И вот это вот все на белых цветах. Странный салат, скажу я вам, но все вместе это звучит максимально круто. Максимально круто, максимально интересно. Ну и вот прям завораживает. Мне очень понравилось. Это такой арт, такое произведение искусства в люксе. Ну, как мне показалось. Тоже, мне кажется, это будет или очень нравится, или совершенно мимо. Мне понравилось. Мне понравилось. Я бы даже, наверное, бы хотела бы себе флакон, но маленький. Какую-нибудь вот миниатюрку. Маленький, маленький флакончик было бы, конечно, хорошо так вот его помешать с каким-то ароматом. Ну, вот как-то так поносить. Интересно. Так, что у нас дальше? А дальше у нас не, не люкс, а ниша еще аромат. Я забыла рассказать. А новый аромат от Мэтье Премье. Это ванила Палда. А вообще сейчас ваниль, мне кажется, на таких ну, популярная, да, нота, потому что я знаю, парфюм Марли тоже делают, вань... у них появилась новая ванили, вот у, у этих ваниль, в общем, да, сладкие ароматы сейчас будут в тренде, ну, уже в тренде, да, а ваниль, ванила пауда, хорошенький, хорошенький, приятный, а... Мы были с Викой, она вообще была от него в восторге, взяла пробник, будет разнашивать. На мне аромат очень похож на Parisian Mask, парижский мускус этого же бренда, он у меня есть. А вот представьте, если вы знаете Parisian Mask, 
если убрать вот составляющую всю вот эту вот инжирно, инжира, оставить ваниль, вот эту лактозность, сандал, будет что-то такое. И плюс еще амбраксан. Амбраксан такой тяжеловатый немножко, немножко тяжеловатый, но красивый, красивый, очень стойкий. Не скажу, что с шлейфом он более такой близко к коже сидит, но, слушайте, когда вы уже поносили амуаж и кармину, и вам уже, мне кажется, по шлейфу их не перебить, уже сложно будет понимать шлейфы других ароматов, но достойный, достойный. Мне нравится Матье Премье, мне нравится их эстетика, красивое оформление такое вот, ну, минималистичное. Красиво, красиво, и мне кажется, бренду нужен был такой прям ванильный, интересный аромат. Очень, мне кажется, он будет популярный у них, ну, такой вот хит, будет хит, хит бренд. Ну что же, это новинки, которые я вот ходила, ходила, ходила и для вас разнашивала и нюхала. Теперь расскажу о моем новом аромате, если вы еще досмотрите. Это вот такой у меня аромат, я делала на него распаковку. Аромат называется Grand Chalet Astier de Villat. Это французский бренд, который занимается производством. У них есть одеколон, это Eau de Colon, есть Eau de Parfum, есть концентрация Parfum. Также у них есть ароматические палочки. Изначально я знакома с ароматическими палочками. Также у них есть такие фарфоровые штучки для этих палочек <смех> и свеч. По-моему, еще диффузоры есть. Ну, красивый очень бренд, красивый бутик я потом посечила. Жаль, что я когда была во Франции, я к ним не зашла, но я тогда вообще не знала особо как-то это. У меня был дру 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 другой маршрут. Как я захотела этот парфюм? У меня есть такие палочки Гранд Шале. Гранд Шале у нас это такая, значит, шале <смех> в Австрии, австрийское шале, и как бы здесь у нас аромат дерева, аромат паркета, аромат меда, аромат липы. Ну, это вот в палках. То же самое я хотела получить в одеколоне. Я люблю мед, я люблю очень липу, и аромат с липой очень сложно найти, то есть, ну, как бы... А какапа, по-моему, у них очень хорошая липа. Ну, что-то как-то вот я... То ли флакон мне не нравился, то ли что-то. Ну, не захотелось мне его. А тут я подумала, ну, мне очень нравятся их палочки. Вот эти вот вонялочки. Они... А каждая палочка горит 40 минут. Я о них как-нибудь расскажу в другом видео. А, ну, эстетически это очень круто сделано. И я хотела такой аромат. Тут 150 миллилитров на минуточку. Да? на минуточку, да, 150 мл, очень приятная цена, ну, то есть это вот прям топ-топ-топ, вот либертин, кстати, я их нашла, вот, они есть либертин, если что, заходите, знакомьтесь, берите. Аромат, липа, вот представьте, да, опять это вот у меня чик из детства, а у нас у дома цвела липа, ну, как, как аллеи, да, вот ты идешь, и Время цветения было, я помню, мы с мамой пошли, я еще была маленькая, по-моему, еще до школы была. Она мне дала пакетик, у нее был пакетик, и мы пошли собирать эту липу, которая опала, вот эти вот цветочки. Потом она ее засушила, и потом она делала липовый чай с медом. Вот. Я вот это запомнила, вот этот аромат. Здесь липы нету, и липовый чай здесь тоже не купить. И я вообще о нем забыла, если честно. Вот когда я вот эти палочки зажигала, я думаю, что же мне напоминает, что же мне напоминает. Действительно ли, когда я прочитала в описании. И вот этот аромат, если вы ищете идеальный липовый аромат, вам сюда. Это вот просто, знаете, липа в самом-самом-самом-самом пике ее цветения с медом, такая сладкая, пушистая чуть-чуть мимозистые, там мимоза, конечно, присутствует, липа, мимоза, они для меня очень такие родственные соцветия, да, а ароматы очень красивые, 
очень красиво. Мне нравится его носить, ну, хоть куда. Сейчас я хожу в нем в спортзал, потому что это Эди Колон, это не очень тяжело, это очень приятно, когда ты бежишь, и вот эти вот мед, ну, как будто ты по липовой аллее бежишь, ну реально, это очень красивый аромат, ну не только, конечно, для спортзала, а вообще для прогулок долгих, он прекрасный, Гранд Шале, обратите внимание, у них еще очень красивые свечи, ну и вот палочки, про палочки я расскажу в отдельном видео, все, надеюсь, вам понравилось мое видео, напишите, пожалуйста, с какими вы познакомились с новыми ароматами, какие вам новинки понравились, какие не понравились. Все, всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.